ഹായ് എവരി വൺ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിലീഷൻ ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ഇൻ സെൻസിറ്റിവിറ്റി അനാലിസിസ് ആണ് അപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മളൊരു വി ഹാവ് എൻ എൽ പി പി മിനിമൈസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി എക്സ് സബ്ജെക്ട് ടു ദ കൺസ്ട്രെയിൻസ് എ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി വിത്ത് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഒരു എൽ പി പി കൺസിഡർ ചെയ്യുക സപ്പോസ് ദ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദിസ് എൽ പി പി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് നോട്ട് ആണെന്ന് എടുക്കുക അതായത് നമുക്ക് ഈ എൽ പി പി സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ ആണ് എക്സ് നോട്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വേരിയബിൾസ് നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതായത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി എക്സ് എന്ന് കുറച്ച് വേരിയബിൾസ് ഡിലീറ്റ് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ച് വരും എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സെട്രാ എക്സ് എൻ ഹോൾ ട്രാൻസ്പോസ് ആണ് അതിന്ന് ഈ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സെട്രാ എക്സ് എൻ എന്ന് കുറച്ച് വേരിയബിൾസ് നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ന്യൂ ന്യൂ എൽ പി പിക്ക് എന്തായിരിക്കും ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ വരിക എന്താണ് ചേഞ്ച് വരുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ഇഫ് ദ ഡിലീറ്റഡ് വേരിയബിൾ ഇസ് ദ നോൺ ബേസിക് വേരിയബിൾ ഓർ എ ബേസിക് വേരിയബിൾ വിത്ത് എ സീറോ വാല്യൂ ഇൻ ദ ഒപ്റ്റിമൽ ബേസിസ് ദെൻ ദ ഒറിജിനൽ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ റിമീൻസ് അൺചേഞ്ച് because zero value of the variable in the optimal solution makes the variable non existent in effect adayidu nammle nammle edutha lpp inde solve cheyumbo kittuna optimal solution x not aanengil idinna ee lpp nu oru oru variable delete aakkuvanengil ee x n x n nammle x aanu x1 x2 etc xn ariya adinna oru variable delete aakkana if the deleted variable is non basic variable ആ ഡിലീറ്റ് ആക്കുന്ന വേരിയബിൾ നോൺ ബേസിക് ആണ് അത് അതൊരു ബേസിക് വേരിയബിൾ അല്ല ഒപ്റ്റിമൽ ബേസിസിൽ ഒരു ബേസിസ് വേരിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓർ എ ബേസിക് വേരിയബിൾ വിത്ത് എ സീറോ വാല്യൂ ഒരു ബേസിക് വേരിയബിൾ ആണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ സെയിം ആയിരിക്കും അതേ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന എൽ പി പി ഇൻ്റെ സൊല്യൂഷനും എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് റിമീൻസ് അൺചേഞ്ച്ഡ് ആയിരിക്കും ഒറിജിനൽ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കും കിട്ടുക നമുക്ക് അപ്പം അതായത് എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ബിക്കോസ് ദ സീറോ വാല്യൂ ഓഫ് ദ വേരിയബിൾ ഇൻ ദ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ മേക്സ് ദ വേരിയബിൾ നോൺ എക്സിസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻ എഫക്റ്റ് കാരണം എന്താണ് നോൺ ബേസിക് വേരിയബിൾ ആണ് നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഓൾറെഡി സീറോ ആണ് അപ്പോൾ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷനെ ഇനിയിപ്പോൾ ബേസിക് വേരിയബിൾ ആണ് വിത്ത് നോൺ സീറോ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷന് അതും എഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല കാരണം സീറോ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ അതേ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക അത് റിമീൻസ് അൺചേഞ്ച്ഡ് ആയിരിക്കും now if the variable to be deleted is a basic variable with a positive value in the optimal solution its removal affect the optimal solution adayathu optimal solution il positive value ulla or basic variable aanu nammal delete cheyunnengil ayan angane aanu vicharikkuka angane aanengil optimal solution endayirikkum already ulla or ulla optimal solution nu change endayalum ഉണ്ടാകും അതിൻ്റെ റിമൂവല് എഫക്റ്റ് ഈ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നു ടു ഒപ്റ്റീൻ ദ ന്യൂ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ വി ഷുഡ് ഡിലീറ്റ് ദ കോളം കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ ഡിലീറ്റഡ് വേരിയബിൾ ഫ്രം ദ ഒറിജിനൽ ഒപ്റ്റിമൽ ഓൾസോ ദിസ് വേരിയബിൾ ഷുഡ് ബി ഡ്രോപ്ഡ് ഫ്രം ദ ബേസിസ് കോളം അപ്പോൾ ന്യൂ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടാനായിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് കോളം ആ ഡിലീറ്റഡ് വേരിയബിളുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് കോളവും നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ആക്കണം ഒപ്റ്റിമൽ ടേബിളിൽ അതുമാത്രമല്ല എന്താണ് കറസ്പോണ്ടിങ് കോളം ഡിലീറ്റ് ആകുന്നതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ വേരിയബിൾ ഒരു ബേസിക് വേരിയബിൾ ആണ് ആ ബേസിസ് അത് ബേസിസിൽ ഉണ്ടാവും സോ ആ ബേസിക് കോളത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആ വേരിയബിൾ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ആക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്കൊരു സിസ്റ്റം കിട്ടുന്ന ആ സിസ്റ്റം എന്തായിരിക്കില്ല കനോണിക്കൽ ഫോമിലായിരിക്കില്ല ഉണ്ടാവുക മാത്രമല്ല അതിൽ നമ്പർ ഓഫ് ബേസിക് വേരിയബിൾസ് എന്താവില്ല സെയിം ആയിരിക്കില്ല അതിന് ഒരെണ്ണം കുറവായിരിക്കും അതാണ് ദിസ് ലീവ്സ് ദ ഇക്വേഷൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഡിലീറ്റഡ് വേരിയബിൾ ഇൻ എ ഫോം വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് കനോണിക്കൽ ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ബേസിക് വേരിയബിൾസ് ഇൻ ദ സിസ്റ്റം ഈസ് വൺ ലെസ് വി മേ നൗ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ആൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾ ഇൻ ദ ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് പ്രൊസീഡ് ടു
After dropping the basic variable from the table, the sign of all entries of the corresponding row changed. This leaves the equation essentially unchanged. Then a new variable, basic variable is introduced to in this equation with coefficient plus 1. This will be the new basis. That is the basic variable we remove. In our table, uh, we table in the table. We have a table. Suppose x1 is removed. We have the corresponding row. We have the entries. We have the sign change. We have the x1 is removed. We have the xn. We have the basic variable. We have the xn plus 1 is basic variable. We have the replace. We have the xn. We pn plus 1 is the column. With the x1 plus 1 uh, uh, new basic variable introduced in the coefficient plus 1 item. Now, we will do the basis item. From this onwards, use the uh, dual simplex method to obtain the new optimal solution. That is, we have a new table. That is, we have the optimal solution. We will do dual simplex. We will see example of the problem. Minimize f is equal to 3x1 plus 5x2 plus 2x3 subject to the constraints minus x1 plus 2x2 plus 2x3 greater than or equal to 3 and x1 plus 2x2 plus x3 is greater than or equal to 2 and minus 2x1 minus x2 plus 2x3 is greater than or equal to minus 4 and the non negativity condition x1 x2 x3 greater than or equal to 0. If we have already done this problem, we will find the optimal table. That is, the optimal solution is x1 is equal to 0, x2 is equal to 0, x3 is equal to 2, x4 is equal to 1, x5 is equal to 0, x6 is equal to 8. This is the optimal solution with the value of f 4. If we delete the variable x1, we delete the x1 is the optimal table that is a non-basic variable if you have a basic variable is x3, x4, x6 x1 is deleted x1 is the non-basic variable if we delete the x1 we have the optimal solution this is the old optimal original optimal solution that is the main unchanged that is the main unchanged that is already get the optimal solution then here it is the optimal solution right here now suppose we are deleting the variable x3 x3 and delete in angle on the basis table optimal table no can angle at the optimal basis in the extreme that is the x3 and delete in x3 are the basic variable on it with a positive value of optimal solution and then an angle and then and then change in the chat he x3 number remove him and that x3 remove it in the corresponding row in all elements in the sign change 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 this is the minus 2 this is minus 1 this is minus 2 this is minus 1 this is plus 1 item that is why we have x3 x1 x2 etc x6 where we have this remove it in the sign change in the sign change in the sign change in the sign change let it be x7 x7 we introduce x3 remove corresponding row entries sign change we have to change the p3 x3 corresponding column basic column we have to delete it we have to delete it we have to delete p7 column introduce with the P7 and X7 coefficient, we will have P in a particular row. We will have 1 and 8 coefficient. We will have 0 and 0 value. We will remove the basic variable X3 and remove the new basic variable X7. We will have X3 corresponding to the row. We will have all the elements in the sign change. X3 P3 column delete it to the column delete it to the column introduce it with the coefficient X7 coefficient 1 and 0 it will be 0 it will be 0 it will be 0 
ഇനി ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ന്യൂ ബേസിസ് ഇനി ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യണം കാരണം എന്താണ് നമ്മളെ ബേസിസ് ഇതിൽ ഒപ്റ്റിമൽ വാല്യൂൽ സൊല്യൂഷനിൽ മൈനസ് ടു ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാവരും പോസിറ്റീവ് ആകണം ബി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ഡുവൽ സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യുക നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് വി ഡിലീറ്റ് ദ വേരിയബിൾ എക്സ് ത്രീ വിച്ച് ഇസ് എ ബേസിക് വേരിയബിൾ ഓഫ് ദ ഒപ്റ്റിമൽ ടേബിൾ ദ കറസ്പോണ്ടിങ് കോളം പി ത്രീ ഡിസപ്പിയേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ആൻഡ് ഫ്രം ദ ബേസിക് കോളം എക്സ് ത്രീ ഓൾസോ ഡിസപ്പിയേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നൗ വി ചേഞ്ച് ദ സൈൻ ഓഫ് ഓൾ ദ എൻട്രീസ് ഇൻ ദ റോ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു എക്സ് ത്രീ എക്സ് ത്രീ ത്രീ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റോയിലെല്ലാം സൈന് എൻട്രീസിൻ്റെ സൈന് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ദെൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് എ ന്യൂ വേരിയബിൾ എക്സ് സെവൻ വിത്ത് കോഫിഷ്യൻറ്റ് പ്ലസ് വൺ ഇൻ ദ സെയിം റോ ഞാൻ ട്രീറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് എ ബേസിക് വേരിയബിൾ അപ്പോൾ എക്സ് സെവൻ ആണ് പുതിയ ബേസിക് വേരിയബിൾ ആയിട്ട് എടുക്കുക എക്സ് ത്രീ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ദസ് വി ഗെറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് ടേബിൾ നമുക്ക് നമുക്ക് ന്യൂ ടേബിൾ കിട്ടും ദസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫർദർ ഹൈട്രേറ്റഡ് ബൈ യൂസിങ് ദ ഡുവൽ സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡ് ടു ഗെറ്റ് ന്യൂ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഡുവൽ സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ന്യൂ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് നമ്മുടെ പി ത്രീ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ് ത്രീനെ പി ത്രീ എന്ന കോളർ റിമൂവ് ചെയ്തു എക്സ് ത്രീനെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ് സെവൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു പുതിയ ബേസിക് പീരിയബിൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അതുപോലെ നമ്മൾ പി സെവൻ എന്നുള്ള കോളം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ന്യൂ ടേബിളാണ് ഇത് ഇനി ഇതിൽ ബി ഐസ് ഒന്നും എല്ലാം എന്തല്ല നോൺ നെഗറ്റീവ് അല്ല അതായത് ഇവിടെ മൈനസ് ടു ഉണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ഒപ്റ്റിമൽ ആയിരിക്കില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഈ ബി ഐസ് എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആയാൽ അത് ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാക്കാനായിട്ട് നമ്മളിനി ഫർദറായിട്ട് ഡുവൽ സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇതാണ് അപ്പോൾ എക്സ് സെവൻ ആയിരിക്കും എന്താണ് ഔട്ട് ഗോയിങ് വേരിയബിൾ ഇനി ടു ഫൈൻഡ് ഇൻകമിങ് വേരിയബിൾ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ റേഷ്യോ റേഷ്യോ കാണുന്നത് നമ്മൾ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റോയിൽ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസിനാണ് റേഷ്യോ കാണുക അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ റോയിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്നത് മൈനസ് വണ്ണും മൈനസ് ടു ആണ് ഇതും ഇതുമാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റേഷ്യോ വരുന്നത് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ മൈനസ് ടു ഇറ്റ് ഇസ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇനി ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് റേഷ്യോ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ മൈനസ് വൺ ദറ്റ് ഇസ് മൈനസ് വൺ ഇനി ഇതിൽ രണ്ടിലും ന്യൂമറിക്കലി ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ വരുന്നത് വൺ ബൈ ടു ആണ് സോ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ്ലി എക്സ് ടു വിൽ ബി ദ ഇൻകമിങ് വേരിയബിൾ ആൻഡ് എക്സ് സെവൻ വിൽ ബി ദ ഔട്ട് ഗോയിങ് വേരിയബിൾ ദെൻ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അറിയുന്ന പോലെ അടുത്ത ഐട്രേഷൻ ടേബിൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അത് അടുത്ത ഐട്രേഷൻ ടേബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഐട്രേഷൻ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന ടേബിൾ ഇങ്ങനെ ഇതായിരിക്കും ഇതാണ് വരിക അതായത് നമ്മുടെ ഈ ടേബിളിൽ എക്സ് സെവൻ പോവും എക്സ് ടു വരും അതാണ് എക്സ് സെവൻ പോയിട്ട് എക്സ് ടു വന്നു ബാക്കി ഐട്രേഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ പിവട്ട് എലമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ മൈനസ് ടുവിന് നമ്മൾ എന്താക്കണം വൺ ആക്കണം ആ കറസ്പോണ്ടിങ് കോളത്തിലുള്ള ബാക്കി എല്ലാ എൻട്രീസിനും പിവട്ട് എലമെൻറ്റിൻ്റെ കോളത്തിലെ എല്ലാ എലമെൻസിനെയും സീറോ ആക്കണം അതായത് ടു ഫൈവ് വണ്ണിനെയൊക്കെ സീറോ ആക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് ആറ് വൺ ഈ റോവിന് നമുക്ക് ഇത് വൺ ആക്കണമെങ്കിൽ ഹോൾ ഈ റോവിനെ ഡിവൈഡ് ബൈ മൈനസ് ടു ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത് ആറ് വൺ ഈ റോവിന് ആറ് വൺ ഈ റോ ആർ ടു ആയിട്ട് ഈ റോ ആർ ത്രീ ആയിട്ട് ഈ റോ ആർ ഫോർ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ക്യാൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വരിക ദാറ്റ് ഈസ് ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് വൺ ആക്കാനായിട്ട് ആർ വൺ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ മൈനസ് ടു ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത് ഡിവൈഡ് ബൈ മൈനസ് ടു ഇത് ഡിവൈഡ് ബൈ മൈനസ് ടു അപ്പോൾ ഇത് വൺ ആയിട്ട് വരും ഇത് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇത് വണ് ഇത് സീറോ ഇത് വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇത് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ മൈനസ് ടു ഇറ്റ് ഈസ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു അതാണ് ഈറോ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ നമ്മൾ ഇത് ആർ
ഔട്ട് ഗോയിങ് വേരിയബിൾ അപ്പോൾ ആ റോല് ഇനി ഇൻകമിങ് വേരിയബിൾ നോക്കാനായിട്ട് റേഷ്യോസ് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് മൈനസ് വൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ അതിൻ്റെ റേഷ്യോ ഫൈവ് ബൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു സോ റെസ്പോണ്ടിങ്ലി എക്സ് ഫൈവ് വിൽ ബി ദ ഇൻകമിങ് വേരിയബിൾ സോ എക്സ് ഫോർ ഔട്ട് ഗോയിങ് വേരിയബിൾ ആൻഡ് എക്സ് ഫൈവ് ഇസ് ദ ഇൻകമിങ് വേരിയബിൾ സോ ആയിട്ട് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ആട്രേഷൻ ടേബിൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റോവിനെ ഇതാണ് പിവട്ട് എലമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിനെ വൺ ആക്കണം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ആർ വൺ ആയി റോ ഇത് ആർ ടു ഇത് ആർ ത്രീ ഇത് ആർ ഫോർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉപയോഗിക്കണം ആർ ടു ചേഞ്ചസ് ടു ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ഇത് വൺ ആവും അതേപോലെ ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ചസ് ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഡാഷ് അപ്പോൾ ഇതിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന റോ അതാണിത് വൺ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന റോ ആർ ആർ ടു ഡാഷ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മറ്റ് മറ്റ് എൻട്രീസിനെ നമ്മൾ സീറോ ആക്കണം പിവട്ട് എലമെൻ്റ് അല്ലാത്ത ആ കോളത്തിലെ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ സീറോ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ആർ വൺ ചേഞ്ചസ് ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഡാഷ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആർ ത്രീ ചേഞ്ചസ് ടു ആർ ത്രീ മൈനസ് ആർ ടു ഡാഷ് ബൈ ടു ആൻഡ് ആർ ഫോർ ചേഞ്ചസ് ടു ആർ ഫോർ മൈനസ് ആർ ഫോർ ആർ ഫോർ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ആർ ടു ഡാഷ് അങ്ങനെ ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക അതായത് എക്സ് ഫോർ പോയി എക്സ് ഫോർ പോയി എക്സ് ഫൈവ് വന്നു ദെൻ വി വിൽ ഇഫ് യു ഒബ്സേർവ് ദാറ്റ് ഓൾ ദ ബി ഐസ് ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ദ ഫോർ ദ വി ഗെറ്റ് ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് x1 വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ടു ആൻഡ് എക്സ് ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് എക്സ് ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എക്സ് സിക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു നൗ ദ ഒപ്റ്റിമൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ദ ന്യൂ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ താങ്ക് യു